It's nice to be back in school after so many weeks. For this week's lesson, check out this video. Roll it! Okay, for this week, turn to page 38. 38, di eh? So, today we are going to learn about some interrogative pronouns. Some interrogative pronoun ataupun uh, kata tanya. Kata tanya ni digunakan untuk membuat soalan lah. Right. So, on page 38, we've got some examples here. We have what, kita ada who, why. Ni contoh eh. What is a legend? What is a legend? Who is Simalungun? Why was Masuri punished? So what maksud dia apa? Apa? Who? Who maksud dia? Si? Siapa? Why? Maksudnya ialah ke kenapa ataupun me, mengapa so what is a legend apakah itu legenda who is simalunggun who bermaksud siapakah dia simalunggun ni and why was masuri punished kenapakah masuri dihukum so these three words are called interrogative pronoun Kata tanya. Bahasa Melayu bagi kata tanya lah. So, uh, senang awak salin. Uh, ni example ni salin dalam buku. Buku tulis ni. What? Whose? Which? Who? Whom? Okay. Kotak ni sah salin. Okay. Lepas salin. Uh, okay. Kita akan tengok. Okay, what sudah bagi tahu tadi what maksud dia apa? Ya, yeah, what maksud dia lah apa ataupun apakah? Apakah? So guna dia to ask about people, animals or things. Apakah guna dia untuk tanya tentang apa? Tentang orang, tentang binatang atau tentang benda-benda. Contohnya ialah what do you wear to school? Apakah yang awak pakai pergi sekolah? What do you wear? Apa yang awak pakai? So, jawapan dia, I wear school uniform. Saya pakai uniform sekolah lah. Okay, who's? Who's ni maksud dia ialah siapa punya. Siapa punya. To ask about things that belong to someone. Untuk tanya tentang benda yang menjadi kepunyaan kepada seseorang. Siapa punya. Okay, contoh. Whose bag is that? Siapa punya bag kah itu? Siapa punya? Tak boleh nak tanya what? Bag, apakah bag? Yang tak boleh, tak sesuai kan? So, kita guna whose. Whose maksud dia apa tadi? Siapa punya? Which. Yang ketiga, which. Which ni lah. Yang mana. Yang, yang mana. To ask about choice Bertanya tentang pilihan Which one is your Favorite Ataupun which one is your pen Yang mana satu awak punya pen Which one is your book Yang mana satu buku awak So soalan dia Contoh dia Which is her pet The cat or the rabbit Yang mana satu dia punya pet Dia punya haiwan peliharaan The cat Or atau the rabbit Okay, which Dan kedua yang terakhir ni Kenapa dia letak satu kotak macam ni? Sebab maksud dia sama Cuma cara guna saja yang be beza Who dengan who makna dia sama Maksud dia siapakah Siapakah To ask about people To tanya untuk tanya tentang orang Siapa Yang tadi ni Siapa punya Yang ni Siapa Who is the boy wearing the green shirt? Siapakah budak lelaki yang pakai kemeja hijau itu? So, siapa? So, maybe the boy wearing the green shirt is Ali. 
Ha, jadi kita tentang tahu orang lah. Ataupun whom ni digunakan bila di belakang ni ada satu uh, preposition ataupun ada perkataan lain. Whom are you giving this gift to? Kalau yang ni tak ada di belakang ni. Ha, dia hanya di depan saja. Yang ni dia ada ekor belakang ni. So kita gunakan whom. Okay. Boleh faham ya? Okay. Itulah lagi sekali. What maksud dia ialah. Ya. Yeah, apakah. Who's. Who's mana apa? Yes. Who's means. Siapa punya. Kah. Siapa punya kah. Ha, okay. Which. Which maksud dia ialah. Yang mana kah. Who dengan whom. Mana dia apa? Ya, yeah, betul. Siapakah? Alright. Dah faham? Okey, aku dah faham. Tengok bawah tu. Ha, sebagai sikit je latihan untuk hari ni. Nanti kita akan boleh buat latihan tambahan ni. Kursus sebelah lah. Untuk hari ni. Buat empat saja. Satu, dua, tiga, empat. Pilih satu. Choose one of these. Uh, interrogative pronoun. Ha, who ke who nak pakai untuk ayat ni? Yang ni whom ke which is your pet? Who ke what is your teacher's name? Who's ke who yang lives in that house? So, only one, two, three, four sentences. So, awak salin saja semula ayat ni. Tulis saja kataan apa nak pilih depan ni ke yang belakang ni. Ha, tulis je. Alright? That's all for today. Thank you.